हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल स्टडी ग्रुप बाय शालिनी दिस इज क्लास टू इंग्लिश बुक गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ चैप्टर टेन आउल एंड द मून आज मैं आप सबके साथ इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को शेयर कर रही हूँ आफ्टर दैट बुक एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे नाउ स्टार्ट रीडिंग वन नाइट आउल वेंट डाउन टू द सी शोर एक रात आउल जो था वो कहाँ जाता है समुद्र के किनारे ये स्टोरी आउल और मून की है ही सेट ऑन ए लार्ज रॉक वो कहाँ जाके बैठता है एक बड़े से चट्टान पर एंड लुक आउट एट द वेव्स और वो कहाँ देखने लगता है समुद्र की लहरों को वेव्स को एवरी थिंग वॉज डार्क सब कुछ अंधेरा था सो आउल फेल्ट ए लिटिल सेड इसलिए वो बहुत उदास हो जाता है आगे पढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो प्लीज शेयर माय वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नाउ जस्ट देन ए स्मॉल टिप ऑफ द मून केम अप ओवर द एज ऑफ द सी थोड़ी ही देर में वो क्या देखता है आउल कि मून जो था वो समुद्र के किनारे पर दिखाई दे रहा था आउल वॉज द मून उसने मून को देखा एज इट क्लाइंट हायर एंड हायर इन द स्काई वो क्या हो रहा था ऊंचाई की ओर बढ़ रहा था आसमान में सुन ही कुड सी द होल राउंड शाइनिंग मून उसने थोड़ी ही देर में क्या देखा कि एक बड़ा सा मून जो था वो चमक रहा था आउल सेट ऑन द रॉक एंड लुक अप एट द मून फॉर ए लॉन्ग टाइम वो चट्टान पर बैठ गया और मून को देर तक देखता रहा इफ आई एम लुकिंग एट यू मून Then you must be looking back at me. उसने क्या कहा कि अगर मैं तुमको देख रहा हूँ तो तुम भी मुझको देखो We must be very good friend. हम एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे The moon did not answer. लेकिन मून ने कोई आंसर नहीं दिया But आउल said उसने कहा I will come back and see you again. मैं फिर मैं दोबारा आऊँगा और फिर और तुमको देखूँगा Moon but Now I must go home. लेकिन मुझे अभी घर जाना है आउल वॉक डाउन द पाथ वो रास्ते पे चलने लगा ही लुक्ड अप एट द स्काई उसने आसमान की ओर देखा द मून वॉज स्टिल देयर मून वहाँ पर अभी भी था इट वॉज फॉलोइंग फॉलोइंग हिम वो अभी भी उसको उसके पीछे चल रहा था नो नो मून सेड आउल आउल ने कहा नहीं मून इट इज काइंड ऑफ यू टू लाइट माई वे तुम मेरे को रास्ता दिखा रहे हो इसके लिए बहुत अच्छी बात है बट यू मस्ट स्टे अप ओवर द सी वेयर यू लुक सो लवली लेकिन तुम्हें यही समुद्र के ऊपर रहना होगा तुम यहाँ बहुत ही खूबसूरत दिखते हो सो लवली आउल वॉक ऑन ए लिटिल फर्दर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा ही लुक एट द स्काई अगेन उसने फिर आसमान में देखा देयर वॉज द मून कमिंग राइट अलॉन्ग विथ थीम अभी भी मून जो था उसके संग संग चल रहा था यहाँ पे ये न्यू वर्ड्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में देखिए हाईलाइटेड हैं आप किड्स को इसकी वर्ड मीनिंग जरूर लर्न कराइए नेक्स्ट पेज पे डियर मून सेड आउल डियर मून सेड आउल आउल ने कहा प्यारे चांद यू रियली मस्ट नॉट कम होम विथ मी तुम मेरे साथ घर नहीं आ सकते हो माय हाउस इज स्मॉल मेरा घर छोटा है यू विल नॉट फिट थ्रू द डोर तुम जो हो डोर में फिट नहीं आओगे डोर से अंदर नहीं घुस पाओगे एंड आई हैव नथिंग टू गिव यू फॉर सपर और मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है जैसे कि रात के खाने के बाद जो भी चीज़ें बचती हैं उनको हम सपर कहते हैं देखिए इसकी मीनिंग भी पेज के एंड में दी हुई है आप किड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं दीज आर न्यू एंड Very important words. Owl kept on walking. Owl चलता रहा The moon sailed after him over the tops of the tree. और अभी भी moon उसके संग संग जा रहा था और वो पेड़ के ऊपर था Moon said, Owl. Owl ने कहा Moon, I think that you can't hear me. मुझे लगता है तुम मुझे नहीं सुन पा रहे हो So Owl climbed to the top of a hill. इसलिए Owl जो था वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया He shouted as loudly as he could. और वो जितनी तेज हो सकता था उसने जोर से चिल्लाकर क्या कहा गुड बाय मून द मून वेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स मून जो था वो बादलों के पीछे चला गया आउल लुकड एंड लुकड आउल उनको उसको देखता रहा मून को द मून वॉज गॉन मून चला गया था चांद चला गया था इट इज ऑलवेज ए लिटिल सेट टू से बाय गुड बाय टू ए फ्रेंड 
फ्रेंड को गुड बाय कहने से बहुत दुख होता है सेड आउल आउल ने ऐसा कहा आउल केम होम वो घर आया ही पुट ऑन हिज पायजामा एंड वेंट टू द बेड उसने अपना पायजामा पहना और बेड पर चला गया द मून वॉज वेरी डार्क सॉरी द रूम वॉज वेरी डार्क आउल वॉज स्टिल फीलिंग सेड और उसका रूम बहुत ही अंधेरा हो रहा था और वो बहुत उदास था सडनली आउल्स बेडरूम वॉज फिल्ड विथ सिल्वर लाइट अचानक आउल का जो रूम था बेडरूम था वो चमकीले लाइट से भर गया आउल लुकड आउट ऑफ द विंडो उसने विंडो की ओर देखा द मून वॉज कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स मून जो था वो बादलों के पीछे से बाहर आ चुका था मून यू हैव फॉलोड मी ऑल द वे होम टू चेयर मी अप तो मुझे मुझे फॉलो करते हुए मेरे घर तक आए हो मुझे खुश करने के लिए वॉट ए गुड फ्रेंड यू आर सेड आउल आउल ने कहा तुम कितने अच्छे दोस्त हो देन आउल पुट हिज हेड ऑन द पिलो एंड क्लोज हिज आइज और इतना कह कर वो अपने सिर को अपने तकिए पे रख कर अपनी आंखों को बंद कर लिया क्लोज हिज आइज द मून वॉज शाइनिंग डाउन थ्रू द विंडो और जो वहाँ पे खिड़की के बाहर मून चमक रहा था आउल डिड नॉट फील सैड एट ऑल और अब जो आउल था वो बिल्कुल भी सैड नहीं था उदास नहीं था दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय अर्नॉल्ड लोबेल राइटर नेम इज अर्नॉल्ड रोबेल नाउ टर्न ओवर द पेज आंसर दिस क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जिसको कि हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड आउल फील ए लिटिल सैड एट द सी शोर आंसर आउल फेल्ट ए लिटिल सैड एट द सी शोर बिकॉज एवरी थिंग वॉज डार्क सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड आउल नॉट वॉन्ट द मून टू कम होम विथ हिम आउल क्यों नहीं चाहता था कि मून उसके संग उसके घर आए आउल डिड नॉट वॉन्ट द मून टू कम होम विथ हिम बिकॉज आउल थॉट दैट हिज हाउस वॉज स्मॉल द मून वुड नॉट फिट थ्रू द रूम एक्सरसाइज सी देखेंगे आई थिंक दैट यू कांट हियर मी सो आउल क्लाइंब टू द टॉप ऑफ ए हिल He shouted as loudly as he could, "Goodbye, moon." Question A: Why did Owl think the moon could not hear him? Owl को क्यों लग रहा था कि moon उसको नहीं सुन सकता है? Answer is: Owl thought the moon could not hear him because Owl kept telling the moon to stay where it was but the moon kept following owl question b why did owl say goodbye to the moon answer is owl said goodbye to the moon because owl was going home to sleep question c Was the moon able to hear owl from the top of the hill? Answer is no. The moon could not hear owl. Exercise four. We will do. What a good friend you are. Who says this line? You are a good friend. Who says this line? Answer is owl says this line. Question B. Who is a good friend to the speaker? Answer is. The moon is the good friend to the speaker. Question C देखेंगे Do you agree with the speaker? Why or why not? आप speaker के संग agree हैं अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं Answer is Yes, because the moon stay with the owl and the light his path. It fills owl's rooms with light and makes him feel better. Exercise B देखेंगे Why was Owl not said any more. Owl अब क्यों उदास नहीं था Answer is owl was not said any more. His friend is the moon was shining outside his window. The moon had filled his room with light. Enjoying the story. This exercise is not doing in the copy. Next grammar and uses. Read these sentences. Goodbye. Owl shouted loudly. The moon was shining brightly. Owl fell asleep. हैप्पीली यहाँ पे वर्ब के एंड में एल वाई का यूज किया गया है 
एक्सरसाइज ए कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विथ एल वाई वर्ड्स मेड फ्रॉम द वर्ड्स इन कलर यहाँ पे सेंटेंसेस में जो वर्ड्स रेड कलर से दिए हुए हैं उनके एंड में एल वाई को ऐड करते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आवर क्लाइंब अप द हिल वॉज स्लो ही क्लाइम क्लाइंट वी क्लाइंट स्लोली ये देखिए एक एग्जाम्पल्स दिया है और इसी तरह हमें सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है शी वॉज वेरी एंग्री शी स्पो एंग्रीली वाई को हटाकर आई एल वाई को ऐड किया है एंग्रीली टू अस ही इज क्विक वर्कर ही वर्क्स क्विकली द चिल्ड्रेन वर वेरी हैप्पी दे सेंग एंड डांस्ड हैप्पीली यहाँ पे वाई को हटाकर आई एल वाई को ऐड किया है द मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट द सेंग सॉफ्टली टू हर चाइल्ड सॉफ्ट का सॉफ्टली एक्सरसाइज बी कंप्लीट द आंसर टू द क्वेश्चन विथ एल वाई एड वर्ब्स लुक एट द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स फॉर हेल्प्स यहाँ भी हमें एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पे फिलअप्स करते जाना है हाउ डज रेनू राइड द बाईसाइकल शी राइड्स इट केयरफुली इन अ केयरफुल वे से केयरफुली हाउ डज जैनेट राइट इन द बुक शी राइड्स वेरी Neatly in a neat way say neatly n e a t l y. How does the birds cry in the evening? They cry in a noisy way. Noisy way को हमें change करके noisily करना है. Now turn over the page. <coughs> How does the lion roar in the jungle? It roars in a loud way. Loud way का loudly. How does Ahmed answer the teacher's question? He answer it very इन अ ईजी वे से ईजली वर्ड्स इन यूज नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें करना है फाइंड द अपोजिट फॉर द वर्ड्स इन कलर इन द टेक्स्ट देन कंप्लीट दिस सेंटेंसेज यहाँ पे फिलअप्स करना है जो रेड कलर से वर्ड है उसके अपोजिट्स को लिखते हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बेड स्लिप्स इन द डे एंड फ्लाई अबाउट इन द डे का अपोजिट नाइट एन आई जी एच टी इट वॉज डार्क इन द रूम सो आई ओपन द विंडो Now it is bright. Bright का ऑपोजिट डार्क है यहाँ ऑलरेडी ये कम्प्लीटेड है पहले से ये एक्सरसाइज आप देख करके अपने नोट कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिए प्लीज क्लोज द टैप सम वन लेफ्ट इट ओपन ओपन का ऑपोजिट क्लोज यहाँ फिलअप है ही इज नॉट माई एनिमी ही इज माई फ्रेंड एनिमी का ऑपोजिट क्या होता है फ्रेंड ही हैड लॉन्ग हेयर बिफोर नाउ ही हैज कट इट शॉर्ट शॉर्ट का ऑपोजिट लॉन्ग है नाउ नेक्स्ट पेज राइटिंग ये आपके अगर स्कूल्स में अगर टीचर्स आपको ये वर्कशीट कंप्लीट कराते हैं देन यू हैव टू कंप्लीट इट इमेजिन यू आर आउल यू आर टेलिंग योर फ्रेंड अबाउट द मून आप इमेजिन कीजिए कि आप एक आउल हैं और आप अपने फ्रेंड को मून के बारे में बता रहे हैं अपने फ्रेंड कि मून एक कैसा फ्रेंड है इस तरह से ये आपके इमेजिनेशन को इस तरह की एक्सरसाइज और इन्हेंस करती है और आप हेल्पिंग वर्ड्स की हेल्प से यहाँ फिलअप्स कर सकते हैं फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे फिलअप ऑलरेडी किया हुआ है फर्स्ट लाइन में हमें क्या फिल करना है आई मेड ए न्यू फ्रेंड आई मेड ए न्यू फ्रेंड ये वन फर्स्ट नंबर पर हम ये फिल करेंगे इट इज़ द मून ये कौन है जो हमारा न्यू फ्रेंड है वो मून है द मून इज़ लवली ये बहुत अच्छा है द मून मेक्स बी हैप्पी वेन आई फील सेड वेन आई फील सेड यहाँ पे हम आई फील सेड को फिलअप करेंगे जब हम उदास होते हैं तो वो मुझे खुश करता है इट लाइट्स माई वे वेन इट इज़ डार्क जब मैं अंधेरे में होता हूँ तो ये वहाँ रोशनी देता है इन द नाइट रात में इट्स फील्स माई रूम विथ लाइट और हमारे रूम में भी रोशनी हो जाती है आई थिंक द मून एंड आई आर गुड फ्रेंड आर गुड फ्रेंड्स इस तरह से आप इस इस वर्कशीट को कंप्लीट करा सकते हैं नाउ वी आर कंप्लीटेड आवर चैप्टर आउल एंड द मून ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो प्लीज शेयर माय वीडियो like and subscribe my channel thank you so much